அனைவருக்கும் வணக்கம் என் பெயருக்கு உபவதாரணி நான் சிறவையாதீனம் கௌமாரமட ஆலய பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கின்றேன் கந்தசாமி சுவாமிகளின் கொங்கு நாட்டு தலபுராணங்கள் என்ற எனது இந்த உரை சிறவகாதீன கஜபூசை வெள்ளிவிழா ஆய்வுரைகள் என்னும் நூலை சார்ந்து அமைகிறது சிறவை கந்தசாமி சுவாமிகள் சிறவகாதீனத்தின் இரண்டாவது குருமகா சன்னிதானமாக விளங்கியவர் வழிபாட்டு நெறியில் முருக பக்தராகவும் மெய்யியல் நெறியில் சைவ சித்தாந்தியாகவும் திகழ்ந்த பெருங்கவிஞர் தமிழ் மரபிலக்கிய வகைகளில் பல சிற்றிலக்கியங்களை படைத்தவர் இவர் கோவில் பாளையம் என்னும் கௌசை தலபுராணம் அன்னியூர் தலபுராணம் ஆகிய சைவ தலபுராணங்களோடு காரைமடை தலபுராணம் என்னும் வைணவ தலபுராணத்தையும் இயற்றியுள்ளார் இவர் பாடிய பாடல்களின் மொத்த எண்ணிக்கை கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆயிரம் ஆகும் சுவாமிகள் பாடிய தலபுராணங்கள் மூன்றிலும் நாட்டு படலம் கொங்கு நாட்டை சார்ந்ததாய் அமைந்துள்ளது கொங்கு நாட்டின் சிறப்பை இத்தலபுராணங்களின் வழி விளக்குவதே எனது இந்த உரையின் நோக்கம் ஓர் இனத்தின் பழமையான வரலாறுகளை உணர்வதற்கு அந்நாட்டு வரலாறு துணை புரியும் கொங்கு நாடு துன்மை வாய்ந்தது மேற்கு மலை தொடரின் வளங்களை உடையது உழைப்பும் உறுதியும் உடைய மக்களை கொண்டது வந்தவர்களை மகிழ்வோடு வரவேற்கும் பண்பாடு மிக்கது இங்கு கலைத்திறன் மிக்க கோயில்கள் பல உண்டு இலக்கிய இலக்கணங்களை ஏற்றியளித்த புலவர்களும் அருளிய சான்றோர்களும் வாழ்ந்து காட்டிய பெருமையை உடையது இத்தகைய கொங்கு நாட்டின் பெருமையை பல அடைமொழிகள் தந்து சிறவை கந்தசாமி சுவாமிகள் சிறப்பித்துள்ளார் கோதையில் சீர் கொங்கு நாடு விண்பொழி சீர்த்தி சாலவிரி கொங்கு நாடு மண்ணிய சீர்பொழி கொங்கு வளநாடு பாருளாவு சீர் கொங்கு நாடு அணிக்கொங்கு நல்நாடு ஏரை மேவிய கொங்கு நாடு நன்னலக்கொங்கு அணிவிகும் கொங்கு நாடு என்றெல்லாம் நாட்டு வளம் பொதுவாக சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது கொங்கு நாட்டின் சிறப்பு யாராலும் சொற்களால் முழிந்து முற்றுவிக்க முடியாதது என மூன்று நூல்களிலும் குறிப்பிடுகிறார் கொங்கின் சிறப்பு உரையளவோ கொங்கின் சிறப்புரைக்கு என்பாட்டு நன்று சேடனும் சாட்சிட பாட்டு நன்று இது துணிவே கொங்கு அணி என் செப்பின் அடங்கா சீர்பினதே கொங்கு நாட்டு அணி என்படியால் அளத்திற்கு இயலாதபடியால் என்பன அப்பகுதிகள் தேவலோகத்தை விடவும் சோழ பாண்டிய நாடுகளை விடவும் அழகு மிகுந்து விளங்குவது கொங்கு நாடு என்பதை வான நாட்டினும் மற்றைய பதியினும் மாட்சி மீனம் நாட்டிய கேதனின் வெம்புளி கொடியோ நான நாட்டினும் அணிவிக கிளர்ந்து மேலான ஞானம் நாட்டி செய் கொங்கு என்கிறார் சுவாமிகள் கொங்கு மண்டலத்தை தனிநாடாக கொள்ளாமல் சேர நாட்டின் ஒரு பகுதியாக கொள்வதால் இங்கு மற்ற இரு நாடுகளை மட்டும் குறித்தார் சுவாமிகளின் இக்கருத்து சேர நாட்சி ஆட்டிடம் பொறுவரை சேர நாட்சி பொருந்தால் என ஈரிடங்களில் வெளிப்படுகிறது கொங்கு நாடு பூமகளின் முகம் போன்றது என்னும் அறிவு சார்ந்த வர்ணனையும் சுவாமிகள் வாக்கில் பாரகேதன துருவமா கொண்ட பூம்பாவைக்கு ஏரை மேவிய கொங்கு நாடானனும் இசையும் என இடம்பெற்றுள்ளது இது புகழ்மிக்க ஒன்று என்பதை விண்ணினும் கமல் சீர் ஊற்றவர் கொங்கு நாடு என்றும் திசைய தூது அவர் புகழ் கொங்கு நாடு என்றும் கூறுகிறார் இந்நாடு தன் பால் வந்தடைந்தவர்களின் மனக்கவலையை மாற்றும் இயல்புடையது என்றும் சொல்லப்படுகிறது புகுந்தோர் நெஞ்சமாட்டிடம் என்பது அப்பகுதி கொங்கு நாட்டில் நெய்தலும் பாலையும் இல்லை பாலை இல்லாதது ஒரு குறையாகாது ஆனால் நீதல் இல்லாதது இயற்கை வளங்களில் ஒரு குறையே எனினும் இவை குறை என்று தோன்றாதாறு தம் சொல்லாற்றலால் சமத்காரமாக பேசுகிறார் அகப்பொருளில் தலைவி உடன் போக்காக தலைவனுடன் சென்றுவிட அதனை அறிந்த செவிலி அல்லது நற்றாய் புலம்புவது பாலைத்தினை அவ்வாறே தலைவனை பிரிந்து தலைவி வருந்துவது நெய்தற்றினை இந்த இரண்டு நிலங்களுமே புலம்புலக்குரிய நிலங்கள் இதனால் தான் கொங்கில் இவை இரண்டும் இல்லை என்கிறார் அளம்பு மணிமேகளை நுண்மருங்குள் அமைதன் செல்வி பெரிதலில் தாய் புலம்பும் துறை சேர் நிலனும் மலை போலும் துயரம் புகும் தலைவி உலம்பும் கள்ளி நெய்தல் திணையும் ஒளித்தொன்றின்பம் முற்றவிரும் சிலம்பந்தைய நல்வளம் என்பது செயல் அது மட்டுமல்ல விடாயால் தவிப்பவர்களின் தாகத்தை தணிக்காது உப்பு தண்ணீர் நிறைந்து பெரிய முதலிகள் சேர்ந்து வாழ்வதால் கெட்ட வாசனை கொண்டு சலிக்க வைக்கும் தன்மையை உடையது என்பதால் கொங்கு நாடு கடலை நீக்கிவிட்டதாகவும் கூறுகிறார் வருந்து தாக மாற்றா புனல் மலிந்துவான் மகரம் பொருந்து நாற்றமிக்கு வர்த்திடும் கடல் நிலம் போக்கி என்பது அப்பகுதி கொங்கு செழித்தால் எங்கும் செழிக்கும் என்பது ஒரு பழமொழி அதுவும் சுவாமிகளால் எங்கனும் செழித்திடும் தாய் நேர் நான் செழித்திடல் என மணிக்கொண்டு நல்நாடு என ஆளப்பட்டுள்ளது கொங்கு மண்டலம் இருபத்தி நான்கு நாடுகளாகவும் சில இணை நாடுகளாகவும் பிரிக்க பெற்றிருந்தது என்பதனை நாலாறு நாடும் இணைய நாட்டும் கொங்கு மண்டலமே என்பதனால் அறியலாம் அவற்றில் ஆரை நாடு என்பதும் ஒன்று சுவாமிகளின் தலபுராணங்கள் மூன்றும் ஆரை நாட்டை சார்ந்தனவே அதனால் இந்த உட்பிரிவை பற்றியும் இவை குறிப்பிடுகின்றன ஆரை நாட்டு இயல்பு சொல்வார் ஆரை நாட்டினத்தில் அம்மா கொங்கு மண்டல தாரை நாட்டின் பால் பெருகனை காரைவனம் நன்னில கொங்கில் ஆரை நாட்டினுள் என்பன அப்பகுதிகள் ஆரை நாட்டின் ஒரு பகுதி அவிநாசி முதலிய சில ஊர்களைச் சேர்த்து வட பரிசார நாடு என்று வழங்கியதும் உண்டு அன்னையோர் இப்பிரிவைச் சேர்ந்தவர் எனவே அவ்வூர் புராணம் விரை கொங்கு நாடாம் பாவை கண்பொடி முதலியத்து கவின்பட பாரிசார பேர் பண்பொடி நாட்டின் சீலம் எனவும் வடப்பரிசார பேர் உருப்பொழி தலைமை நாடு எனவும் இப்பெயரை பதிவு செய்துள்ளது கொங்கு நாடு நான்கு பக்கங்களிலும் மலைகள் 
பெருமாள் சூழப்பட்டு தென் கிழக்கில் மட்டும் சிறிது சமவெளியாக அமைந்துள்ளது இந்நாட்டின் மலைகளில் பல இப்புராணங்களில் சிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன கவித்த மலை தென்சேரி மலை கஞ்சு மலை நம் கந்தரன உதித்த மருத மலை அவர் புன்னூதி மலை சேர்வராயன் மலை மதித்த கொள்ளி மலை நயினாமலை சென்னி மலை சிவன் மலை சீர் விதித்த குருடி மலை திருமூர்த்தி மலை கொங்கு திருநாடு என்று கொங்கு நாட்டின் மலைகளை பட்டியலிடுகிறார் காரைமடை புராணத்தில் குறியிருடி மலை பாலை மலை தோகை மலை நீலமலை ஆகிய மலைகளின் பெருமை விரித்துரைக்கப்படுகிறது குருடி மலை என்று அழைக்கப்படும் குறியிருடி மலை இக்குன்று பிறகற்பதி மலை இந்திரை வரையெனவும் வணங்கப்படும் குறியிருடி மலை தேனீக்கள் முரண்டு தெரியுமாறு மலர்கள் தேனை புழுகின்ற சோலைகளை உடையது அச்சோலைகள் தாவரங்களின் நெருக்கத்தால் இருள் மிகுந்தது மேகங்களும் நட்சத்திரங்களும் பயில்வது மின்மினி பூச்சிகள் நிறைந்தது என்று காட்டுகிறார் பாலைமலை பாலைமலை எனும் குன்று அழகானது மலர் மாலை அணிந்து கொள்வதைப் போல மேக கூட்டங்களை அணிந்து கொள்வது சோலைகள் நிறைந்தது ஒளிக்கின்ற அருவியை உடையது என்று கூறுகிறார் தோகை மலை இம்மலையை வரிசையாக புகழாகிய சிறப்பு வளர்ந்து கொண்டே இருப்பது பெருமதம் வாய்ந்தது வானலாவை உயர்ந்த பிற மலைகளால் போற்றப்படும் மாண்பினை பெற்றது பார்வை கழகியது மகிழ்ச்சியை தருவது வண்டுகளை தன் பால் ஈர்க்கின்ற திணைப்புனங்களை உடையது அழகிய சோலைகளின் மயிலனங்கள் தோகை விரித்து ஆடுவது வெள்ளியங்காடு என்னும் ஊருக்கு அருகில் உள்ளது என்று சிறப்பித்து கூறுகிறார் நீலகிரி என்று அளிக்கப்படும் நீலமலை உலகில் உள்ள மலைகள் அனைத்திற்கும் நன்மையை புரிவதை தனி இயல்பாக கொண்டது அழகுடையது அனைவருக்கும் நலம் பயப்பது பசுமையான வளத்தையும் நீல நிறத்தையும் உடையது அழகியது என்று நீலமலையை காட்டுகிறார் சரவணம்பட்டி கரடை என வழங்கப்பெறும் குண்டு ரத்தினகிரி ரத்னாசலம் எனவும் மாணிக்கக்கள் எனவும் வழங்கப்பெறும் இது மேகமண்டலத்தளவு உயர்ந்து விளங்குகிறது என்று சிறப்பிக்கப்படுகிறது காரை மேகிய ரத்னாசலம் என்பது அப்பகுதி கொங்கு நாட்டின் கொல்லிமலையில் ஒரு பாவை நிறுவப்பட்டுள்ளதாகவும் அது காண்போரை மயக்கும் பேரழகு வாய்ந்தது என்றும் கூறப்படுகிறது கொல்லிமலையில் அறப்பளேஸ்வரர் திருக்கோவிலுக்கு மேற்கில் இருந்ததாக கூறப்படும் இந்த கொல்லிப்பாவை இப்பொழுது காண கிடைக்கவில்லை இதனை பற்றி சங்க நூல்களிலேயே கொல்லி குடவரை பூதம் புணர்த்த புதுதியல் பாவை கொள்ளி நிலைவரு கடவுளாகிய பலர் புகழ் பாவை என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது மன்மதனுக்கும் மயக்கத்தை ஏற்படுத்த வல்லது என்பதை கார்மேக கவிஞர் மலர் பாடன் முதல் எவரானாலும் கொள்ளி எம்பாவை முல்லை வானகையால் உள்ளுறுக்குவதும் குங்கு மண்டலமே என்பார் முனிவர் தவத்திற்கு அசுரர் முதலியோரால் இடையூறு நேராதபடி இருக்கவே இப்பாவை நிறுவப்பெற்றது என்பர் இந்த கொள்ளிப்பாவையை பெற்ற சிறப்பனையுடையது கொங்கு நாடு என்பதை தொகையை சைந்தமை தவறு இடையூறு சூழும் பகையிறாக்கதர் அசுரர்கள் தாம் கொள்ளிப்பாவை மிக ஈ சைந்த வெங்காமம் உற்றவரலாம் வெளிய நகை புரிந்து மாதவம் தரும் கொங்கு நாள் நாடு என கந்தசாமி சுவாமிகள் மொழிகிறார் அதே போல் கொங்கு நாட்டில் பெரியதும் சிறியதுமாக பல ஆறுகள் பாய்கின்றன அவை பற்றிய சில விவரங்கள் மூன்று புராணங்களிலும் விரவி காணப்படுகின்றன கொங்கினாறுகளை மண்டல சதகம் திருமணி தொப்பை பூங்காவேரி வாடியும் செய்யநதி தருமணி காஞ்சி பொருணை நல்லாருடு சண்முகமும் குருமணி பாலை நதி வாழை காரை குடவர் நதி வருமணி சண்பகம் சிற்றாறு சூழ் கொங்கு மண்டலமே என பட்டியலிடுகிறது இவற்றுள் மணிமுத்தாறு ஒப்பியல் முத்தானதையும் என குறிப்பிடப்படுகிறது காவிரி மிகச்சிறப்பு வாய்ந்ததாதலின் அது பல இடங்களில் சிறப்பித்து பேசப்படுகிறது குறிப்பாக காவிரியால் சோழ நாடு வளம் பெறுகிறது என்னும் செய்தி மூன்று புராணங்களிலும் பேசப்படுகிறது மன்ன புகழ் காவிரி நதியால் வளம் சால் சோனாடு புனித தகை காவிரியின் வளம் புலி சோனாடு சென்னி மன்னன் ஆள் சோழ நாடுகள் வயர் செலுமை மன்னியங்கனும் புகழ்பெற தமிழ் முனிவரன்கை துன்னுறும் துறை பொன்னிமாநதி இவ்வரிகளால் காவிரி நிலைத்த புகழை உடையது புனிதமானது பெரிய அலைகளை உடையது என்பனவும் கூறியவாறாயிற்று இங்கு இரும்பரை புண்ணி எனப்பட்டது பெரிதோரிடத்தில் விருநீர் புண்ணி எனப்பட்டுள்ளது படியும் நடர் வளர்க்கும் உள்ள ஆறுதல் செய் காவிரி என போற்றப்படும் இந்த ஆறு அழகிய மருந்து நிலத்தை ஆக்குகிறது என்பதனை சுவாமிகள் பூம்பனை காவிரி என்னும் தொடரால் சுட்டி காட்டுகிறார் பவானி ஆற்றை பற்றி காரைமடை புராணத்தில் புலி பவானி என்று சுட்டப்பட்டுள்ளது அன்னூர் புராணத்திலும் வாணி நதி வாணி ஆறு வாணித்திருநதி என சுட்டப்படுவதோடு மகிழ்ச்சி மிக்க வாழ்க்கையை நதியில் செலுத்தும் ஆறு என்னும் பொருளில் இன்பங்கள் ஆறு வைக்கும் பவானி என்றும் படிந்து நீராடுபவர்களுக்கு உயர்ந்த பயனை அளிக்கின்ற அழகமிக்கது என்பதனை சென்று நீர் முழுக்காடு ஒரு குயர் பயன் சேர்க்கும் தென்துலங்கிய வாணி ஆற்றறிஞர் என்றும் சிறப்பித்து உரைக்கப்பட்டுள்ளது நூல்களில் காஞ்சினது என்றும் வழக்கில் நொய்யலாறு என்றும் வழங்கப்படுமாறு மூன்று புராணங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளது கௌசை புராணத்தில் காஞ்சி நிகர்த்து என சுட்டப்பட்டுள்ளது அதே நூலில் அணிவற்ற அருட்காஞ்சி புனித அருட்காஞ்சி என சிறப்பித்து கூறப்பட்டுள்ளது அன்னையூர் புராணம் சீர்பெரும் காஞ்சி நதி என்றும் காரைமடை புராணம் புனித மணியம் காஞ்சி என்றும் அடை சேர்த்து போட்டுகின்றன காரைமடை புராணத்தில் ஆம்பிராவதி என சுட்டப்படும் அமராவதி அன்னையூர் புராணத்தில் பொன்கொழிக்கும் ஆம்பிராவதி என சிறப்பிக்கப்படுகிறது சாதரி என அருகியும் நல்லாறு என பரவலாகவும் வழங்கப்படுமாறு காரைமடை புராணத்தில் நல்லாறு பாய் நாணில வாய்ப்பு என சுட்டப்பட்டுள்ளது அன்னூர் புராணத்தில் சாதரியா வளநல்லாறு என சிறப்படையுடனும் கங்கையுரல் சாதரிமானது என கங்கை கிணியாக உயர்த்தப்பட்டும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது 
பாலகாவேரி ஆறு காரைமடை புராணத்தில் மட்டும் இடம்பெற்றாலும் காப்பியங்களின் ஆற்றுப்படலம் போல எட்டு பாடல்களில் விரிவாக சிலேடையணையோடு புனைந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆறு புகழும் அழகும் மிக்கது என்பதனை ஒளிகுலாவாணி பாலகாவேரி என்னும் தொடர் விளக்குகிறது கோவில் பாளையத்தில் இப்பொழுது சன்னாசி பல்லம் என வழங்கப்படுமாறு கௌசை புராணத்தின் நூற்று நாற்பத்தி இரண்டாம் பாடலில் கௌசிக நதி என சுட்டப்பட்டுள்ளது நூற்று இருபத்தி ஏழு நூற்று முப்பதாம் சீட்களில் புண்ணிய நதி எனவும் நூற்று எழுபதாம் விருத்தத்தில் புனித மலை கௌசிக நதி எனவும் குறிக்கப்பட்டுள்ளது குளிர் புனல் கௌசிக நதி மங்குள் ஆர் புலில் சூல் நதி கார் ஊர் புலிர் கௌசிக நதி என பாடப்பட்டுள்ளது விஸ்வாமித்ர முனிவரின் வேண்டுகோளின் படி இந்த ஆற்றின் பெயர் அமைந்தது எனும் செய்தி இந்நதியும் என் பேர் கூட விரவ வேண்டும் என்று உரைத்து அடிபணிந்துட்டான் நீ கணிந்த என் பால் வேண்டிய வரமெல்லாம் நேர்ந்தனம் உவப்புற்றோம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒருவரின் ஊழ்வனைக்கு தக்கவாறு அவருடைய அறிவு செயல்பட்டு நல்வனை பயன்களை தூய்க்க வைப்பது போன்று கௌசிக நதி தன் பால் அமைந்துள்ள மதகுகளுக்கு ஏற்ப எல்லா வயல்களுக்கும் பயன் விளைவிக்கும் என்பது உவமை நயத்தோடு கலவரந்த பெருங்கரணை காலகாலை சுரன்தான் அளவிறந்த உயிர் திரள்கள் ஆற்றைய புண்ணிய தளவில் கொலவிறந்த பயன்கூட்ட கூறறிவாய்த்துகள் செயல் போல் வளம் விறந்த கௌசிக நதி மதகளவில் உருமியவற்றும் என கூறப்பட்டுள்ளது கௌசிக நதி எனப்பட்ட சன்னாசிப்பலம் இப்பொழுது வளம் மிக்காராக இல்லை என்னும் நடைமுறை உண்மையும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கலியுகத்தில் முந்தைய யுகங்களை விட அறம் வலிமை குறைந்திருப்பதை போன்று கௌசிக நதியிலும் இக்காலத்தில் நீர் குறைந்துள்ளது என்கிறது புராணம் கோலம் மேவும் முன் யுகங்களில் வெள்ளம் மேற்கொண்டு ஞாலம் மேல் பற்பல் வளம்புரி கௌசிக நதிதான் சால உற்றத நீர்களையில் குறைதகையால் சீல காலகாலேசன் ஊர் விடையன திகழும் என்பது அச்செயுள் ஒரு நாட்டின் பெருமை அதன் இயற்கை மற்றும் பொருளாதார வளத்தால் மட்டும் நடைபெறுவது இல்லை அந்நாட்டின் பண்பாட்டு சிறப்பும் புகழுக்கு பெருங்காரணமாகிறது பண்பாட்டின் ஊற்றுக்கண்ணாக அமைவது இலக்கியமே எனவே ஒரு நாட்டின் சிறப்பை மதிப்பிடும் போது அங்கு தோன்றிய புலவர்களை பற்றி கூற வேண்டியது இன்றியமையாததாகிறது அவ்வகையில் கொங்கு நாட்டின் பெருமையை தலபுராணங்கள் வாயிலாக பாடிய சுவாமிகள் செங்குன்றூர் கிழ அர்பமணந்தி பேருனிவர் காங்கேயர் மங்கள்புரையம் மசக்காளி மன்றாடி அடிகார் கிரள்ளார் பொங்கு பூங்கோதையர் காளிப்புலவர் கார்மேக கவிஞர் தங்கும் இடைஞானியர் வேதாந்த தேசிகர் நாடியல் கொங்கே என புலவர்களை பட்டியலிடுகிறார் செங்குன்னூர் கிழார் மதுரை தமிழாசிரியர் அடுத்ததாக கூறப்படும் பவனந்தியார் கொங்கு மண்டலத்தின் குறுப்பி நாட்டின் சனகாபுரம் என்னும் ஊரை சேர்ந்தவர் சிய கங்கன் என்னும் கங்க குலவேந்திரன் விருப்பப்படி இவர் நன்னூலை ஏற்றினார் அடுத்ததாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவர் காங்கேயர் இது இவரது இயற்பெயர் என்று காங்கேயன் என்பது ஒரு சாராரின் பட்டப்பெயர் இவர் மோரூரை சார்ந்தவர் உரைச்சல் நிகண்டை எட்டியுள்ளார் மசக்காலை மன்றாடி என்று ஒருவர் சர்க்கார் சாமக்குளம் என்னும் கோவில் பாளையத்தில் வாழ்ந்தவர் இவர் அவ்வூர் தமிழ்ச்சங்க தலைவராக இருந்ததுடன் புலவர்களுக்கு பல உதவிகளை செய்து வந்தார் கோவில் பாளையத்தில் படிக்காசு புலவரை கொங்கு புலவர்கள் வண்ணப் போட்டியில் வென்றது இவர் தலைமையில் நடந்த அவையில் தான் என்கிறது கொங்கு மண்டல சதேகம் அடியார்க்கு நல்லார் சிலப்பதிகாரத்திற்கு உரையிட்ட முத்தமிழறிஞர் இவர் நிரம்ப என்னும் ஊரில் பிறந்தவர் பொப்பன காங்கேர் என்ற வல்லனின் ஆதரவு பெற்று வாழ்ந்தவர் அடுத்து குறிப்பிடப்படுபவராகிய காளி புலவர் தொண்டை மண்டலத்து வல்லம் என்னும் ஊரை சார்ந்தவர் இடையர் மரபினர் இவர் புகழ்பெற்ற நெற்குன்றவான முதலியாரால் ஆதரிக்க பெற்றவர் சுவாமிகளால் அடுத்து குறிப்பிடப்படுபவர் மூன்று கொங்கு மண்டல சதகங்களில் சிறந்த சதகத்தை இயற்றிய கார்மேக கவிஞர் இவரது இயற்பெயர் ஜினேந்திரன் இடைவிடாத கவிதைகளை மேகம் போல் புழிந்ததால் கார்மேக கவிஞர் எனப்பட்டார் வேதாந்த தேசிகர் வைணவத்தின் ஒரு பிரிவாகிய வடகலையும் தலைவர் தமிழ் வடமொழியாகி இரண்டிலும் பல நூல்களை செய்தவர் இவர் சில காலம் சத்தியமங்கலத்தில் வாழ்ந்திருந்தார் ஒரு நாட்டின் பெருமை அந்நாட்டில் தோன்றிய புலவர்களால் ஓங்குகிறது என்றால் அப்புலவர்களின் ஆற்றல் அவர்களை ஆதரிக்கின்ற புறவளர்களால் அதாவது வள்ளல்களால் தான் வளர்கிறது இந்த காலத்தை போல பண்டை காலத்தில் கல்வி கலை வள்ள புலவர்களுக்கு அரசாங்க ஊதியம் முதலிய வசதிகள் இருக்கவில்லை அறிஞர்களின் அன்றாட உலகியல் வாழ்க்கைக்கு ஆதீனங்கள் திருமடங்கள் மன்னர்கள் சிற்றரசர்கள் நிலக்கிழார்கள் வணிகர்கள் முதலிய தனிப்பட்ட புறவளர்களே பொருள் வழங்கி துணை செய்தனர் எனவே புலவர்கள் தம்மை ஆதரித்த வள்ளல்களின் பெருமையை வாய்ப்பு பெற்ற போதெல்லாம் பரப்பி வந்தனர் அவ்வகையில் பல இலக்கியங்களிலும் வள்ளல்களின் புகழ் பேசப்படுகிறது புறவளர்களின் புகழும் ஒரு நாட்டின் புகழாகவே கருதப்படுகிறது இம்மரபின்படி அன்னியோர் புராணத்தில் கம்பரை ஆதரித்த சடையப்ப வள்ளலும் வெள்ளி புத்தூர் ஆழ்வாரை கொண்டு மகாபாரதம் பாடுவித்த வக்கபாகை வரபதி உடையவராக இருந்தார் என புகழப்படுகிறார் வில்லிபுத்தூர் ஆழ்வாரை கொண்டு பாரதம் பாடவித்த வரபதி ஆட்கொண்டானை பற்றிய குறிப்பு மேரும் ஐங்கரன் வரைய வியாசன் புகழ் ஐந்தாம் வரையை சாரும் புலமை வில்லிபுத்தூர் சார்வ பூமன் இசைக்க இன்பம் கூறும் இசையார் வரபதி ஆட்கொண்டான் என்னும் நிரந்தரவா பேருந்திய கொங்கர் பிரான் பிறகும் கொங்கு திருநாடு என பதிவாகியுள்ளது 
ஒரு நாடு எத்துணை வளமுடையதாக இருப்பினும் அங்கிருக்கும் மக்கள் பண்புடையவர்களாக இல்லாவிட்டால் அந்த நாட்டிற்கு பெருமை இல்லை நாடாகொன்றோ காடாகொன்றோ அவளாகொன்றோ முசையாகொன்றோ எவ்வளி நல்லவர் ஆடவர் அவ்வளி நல்ல வாலியா நிலனே என்பது அவ்வையார் வாக்கு இதனை உளங்கொண்ட கந்தசாமி சுவாமிகளும் முடியாரமும் அன்பு மிக முதிரும் மாட்சினர் தமையே குடியா தன்பால் உரும் வண்ணம் கொண்ட கொங்கு என நாட்டு சிறப்புக்கு ஒரு முத்தாய்ப்பு வைக்கிறார் சிறவை கந்தசாமி சுவாமிகளின் நூல்களின் மிக்க பயிற்சியும் அவருடைய இலக்கியங்கள் பலவற்றிற்கு உரை கண்ட அனுபவமும் உடைய புலவர் பாவை நாகராஜனையா அவர்கள் இச்சுவாமிகளை கொங்கு நாட்டு கட்சியப்பர் என்றே கூறுகிறார் சுவாமிகள் கொங்கு நாட்டின் மீதும் வேளாண் தொழிலின் மீதும் வேளாளர் வாழும் கொண்டிருந்த பேரிடுபாடு இப்புராணங்களின் வாயிலாக நன்கு புலப்படுகிறது சிறவையாதியும் டவுத்திரு கஜபோசை சுந்தர சுவாமிகள் தமிழாய்வு மையத்தில் கந்தசாமி சுவாமிகளின் தலபுராணங்கள் உரையோடு நூல் வடிவில் கிடைக்கும் எனது அடுத்த உரையில் கந்தமணி போற்றும் கவின்மிக தலங்கள் என்னும் நூலிலிருந்து திருப்புக்கொழியூர் அவினாசி திருத்தலம் பற்றி சிந்திப்போம் மழை எப்போதும் குறைவில்லாமல் பெய்ய வேண்டும் எல்லா வளங்களும் சுரக்க வேண்டும் மன்னன் முறையாக அரசு செலுத்த வேண்டும் உயிர்கள் எல்லாம் குறையின்றி வாழ வேண்டும் வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட அறங்கள் ஓங்க வேண்டும் தவ வேள்விகள் நிகழ வேண்டும் மேன்மையான செய்வ நீதி உலகமெல்லாம் விளங்க வேண்டும் நான் படிப்பது பதின்ம மேல்நிலைப்பள்ளியாக இருந்தாலும் தேடி படித்து தலைவடையுங்கள் என்று எப்பொழுதும் ஊக்கப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கும் சிறவையாதின குருமகாச நிதானங்களின் திருவடிகளை பணிகின்றேன் செய்திகளை திருட்ட உதவியாக இருந்த கௌமாரமடாலை ஊடக பிரிவிற்கு என் நன்றிகளை உரித்தாக்குகின்றேன் வாழ்க தமிழ் வளர்க பாரதம் வாய்ப்பிற்கு நன்றி